Çocukla ve kanalımıza abone ol. Seni çok seviyorum ben. Düşe arkadaşım ben. Seni çok seviyorum ben. Düşe arkadaşım ben. Ay. Ay. Of. Pisi iyi misin? Ay iyiyim çocuğum. Merhaba. Dalmışım birden. Çok düşünceli görünüyorsun. Ne oldu paylaşmak ister misin? Evet isterim. Şu tepenin arkasında yeni bir ev yapıyorlardı. Ee? Orada daha önce hiç görmediğim bir araç vardı çocuğum. Böyle kocaman bir arabaya benziyordu. Ama böyle merdiven gibi uzayan... Ve ucunda kanca arsalı böyle bir kolu vardı. Kocaman kocaman kutular, taşlar taşıyordu o kancayla. Hmm. Ben de hiç böyle bir şey görmedim. Acaba neydi o gözüm? Sana yardım etmeye çalışayım. Bakalım bulabilecek miyiz? Gördüğün böyle bir şey miydi? Aha evet dedi evet. İşte bu. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun çocuğum? <gülüyor> evet biliyorum pisi. Bu bir vinç. Vinç mi? Evet bir vinç. Vinç. Bu bir vinç. Vinç ne işe yarar çocuğum? Vinç tam da senin gördüğün gibi çok ağır şeyleri yükseklere kaldırmak için kullanılan bir araçtır canım. Ya. Evet. Vinçler ihtiyaç olan her yerde kaldırılması çok güç. Çok ağır şeyleri kaldırmak, yerini değiştirmek, indirmek için kullanılır. Yani tek başımıza indirip kaldıramayacağım şeyleri. Vinç kaldırıp indirir öyle mi? Evet pisi. <gülüyor> Bu bir vinç. Hayatıma hoş geldin vinç. <gülüyor> Merakla bekliyorum pisicim. Çok ağır şeyleri indirip kaldırmamızı sağlayan bir araç. Vinç. Benim vincim. <gülüyor> <gülüyor> vincin harika görünüyor pisi. <gülüyor> ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki sağ buraya geliyor. <gülüyor> Aman Pisi gördün mü? Onun için bıçak bulmam gerekiyor. Yay! Merhaba. <gülüyor> Merhaba Pisi. Ama beni yine çok korkuttun. <gülüyor> ne sorunu var? Ne sana ihtiyacım var? Amanın diye gelmenden anlamıştım zaten. Ne oldu Pan? Sorun nedir? Gel benimle. Tamam. Bak Pisi. Ne görüyorsun? Aa, ne kadar güzel bir oyun emi. Evet. Dedem benim için yapmıştı bu oyun evini. Ay harikaymış. <gülüyor> Hadi <gülüyor> içine girip oynayalım. Dur kişi. Görmüyor musun? Neyi görmüyor muyum? Baksana. Evin üzerinde olduğu damlardan biri neredeyse kırılmak üzere. Ay şimdi gördüm. Allah'ım. Ne yapacağız kişi? Ağaçtaki oyun evini yandaki ağaca taşımamız gerek. O çok ağır. Biz bunu kendi başımıza yapamayız ki. Ne yapacağız bilemiyorum. <gülüyor> ha buldum. Gerçekten mi? Nedir? Oyun evini vinç ile diğer ağacı taşıyabiliriz. Vinç mi? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir vinç. Vinçin bu uzun kol sayesinde böyle ağır ve yüksekteki şeyleri indirip kaldırabiliyoruz. Bak. Vinç. Evet bu bir vinç. <gülüyor> Ben 
Hadi bir ağaca koyalım. Hadi. <gülüyor> Hadi ağaç evi. Şuradaki ağaca taşı güçlü. <gülüyor> ağaç evimiz taşınıyor. Ne oldu bizi? Eyvah. Kara kavga geliyor. Yine mi kara kavga? Ağaçın bir taşı olmalı engel olacak. Bir şeyler yapmalıyız. Bu da neyin nesi? Bu bir vinç kara kavga. Bununla Pan'ın oyun evine yandaki şu ağaca taşıyacağız. Oyun evi mi? Oo, ne güzel bir ev. Tam bana göre. Bu ev bizim evimiz. Boşuna uğraşma karga. Çok güçlüdür içimiz. Kovalar seni valla karga. Sakın bize yaklaşma. Eğer bize engel olursan. Küseriz hiç konuşmayız. Ha? Aman be siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. İlhan ki ağaca koyalım. Şu sarı olana. Tamam. Ağaç ev yeri evinde çok güzel oldu. Evet. Vincin ailesini. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gemiye mi? Vince mi? Uçağa mı? <gülüyor> evet Vince. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir vinç çizin. <gülüyor> Elimden düştü ve buraya kadar yuvarlandı. Ama sonunda yakaladım onu bak. <gülüyor> Aferin sana. Sağ ol cucu. <gülüyor> hmm. Çok güzelmiş elmas sırı sırı. Ha? Dur dur. Isırma sakın ben varım burada. Hem, sen de kimsin? Elmanın içinde ne yapıyorsun? Ben bir kurtçuğum. Bu elmanın içinde Kurtçuklar elma ile mi karnını doyarır? Biz kurtçuklar kestane, fındık, fıstık, kiraz gibi yiyeceklerle de karnımızı doyururuz pisi. Bir de de gitme bebeciğim beni ısırmaman gerekiyor. Hoşluğuma memnun oldum kurtçuk. Ben de pisi. Alın. <gülüyor> Pını şaşırtayım biraz. <gülüyor> Ay. Neredesin pisi? Buradayım. <gülüyor> Buradayım. Neredesin? <gülüyor> Allah Allah sesini duyuyorum ama kendisi yok. Nerede bu pisi? Pisi neredeysen çık ortaya. Pisi. Pisi. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne oldu arkadaşım anlat bakalım Evde gitar çalıyordum Gitar mı? Gitar evet bak bu bir gitar Bir çalgı Üzerinde 6 tane tel var Bu tellerle çalınıyor Aa, Çok ilginç bir çalgıymış ben. Evet ortasında bir boşluk var Ses deliği deniyor Ses buradan çıkıyor ha, Çok güzelmiş çalsını bir os Benim gitarım Hemen gitara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. <gülüyor> hayatıma hoş geldin seni öğrendim gitar. 
Peki sen niye koşarak gelmiştin yanıma? Heh, devam edeyim. Evde gitar çalarken annem kestane getirdi. Çalmaya ara verdim. Kestaneleri de yerken gitarın üzerine koymuştum. Bir döndüm kestanelerim yok. Sanırım gitarın ses boşluğuna düştü. Ee? Elimi soktum çıkarmak için ama kestaneleri alamadım. Ee? Bak sallıyorum ses çıkıyor. Kestaneler orada. Ama bak elimle almaya çalışıyorum. Bir şey bulamıyorum. Çok tuhaf. Bir de ben bakayım. Hmm. Ama nasıl olur ki bu? İşte ben de bunun için geldim yanına. Bilmiyorum kesin. Aa, o ne? Fındık bu. Ödümü patlattın kara karga. Senin zaten ödüm patlamak için yer arıyor. Ödüm patlaması ne demek? <gülüyor> Çok korkmak demek yani pisi. Hey. <gülüyor> Kahvaltı ediyordum. Ağzımdan düştü. Fındığımı alabilir miyim lütfen? Hmm. Alamazsın kara karga. Nedenmiş o? Sanırım o da kestaneler gibi gitarın içine düştü. Uzatın bana gitarı. Hayak si alamıyorum. Buraya düştüğüne emin misiniz? Aslında değiliz ama baksana etrafta da yok. Ben fındığımı istiyorum kak. Ben de kestanelerimi. Hmm. Buldum. Ne buldun? Gitarı ters çevirelim. Senin fındığının ve panın kestanelerinin boşluktan düşmesini sağlayalım. Ha. Of. Bak düşmüyorlar kesin. Karnım aç benim. Nereye gitti bu fındık yahu? Kak kak kak. Sana elma vereyim. Aa. Ne oldu kisi? Ya ama benim elmam nerede? Daha az önce buraya koymuştum. Bu kadarına ben dayanamam artık. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet bu işte bir tuhaflık var gerçekten. Siz duyuyor musunuz? Aa evet. Sanki birileri afiyetle mideye bir şeyler indiriyor. Çok yakınlardan geliyor. Aa. Aa. Demek benim fındığımı siz yiyordunuz ha? Koçuk siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım fındık getirdiler. Ben de elmalarımızı paylaşıyorum. Bisi hep beraber kahvaltı ediyoruz. Şunlara bak. Benim kahvaltım ne olacak peki? Yoksa yine ne oldu Bisi? Gitarın içinde de karnı açılan kurtçuklar kestaneni tutuyor olabilir. Ha? Gitarın içine de mi kurtçuklar girmiş yani? Ay kestanelerim. Ne yapsın peki? Haydi ona yiyeceklerimizi paylaşacağımızı söyleyelim. Ve gitarın içinden çıkmalarını isteyelim. Çıkarlar mı? Deneyelim. Hadi hadi. Elma fındık ve kestane Yiyelim birlikte Haydi çıkın oracıktan Paylaşacak mısınız? Tabii ki. Hayat paylaşınca güzel. <gülüyor> Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gitara mı? Mızıkaya mı? Flüte mi? Evet doğru gitara harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gitar çizin. Etlerimiz bana baka. İçinde çaylaraka. Ayrı bir yatırmışım. Her dönem bana baka. 
Merhaba Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. Teşekkür ederim Cicu. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizim ilmiş Van'lıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. Ha, teşekkür ederim Cicu. Bak, bir gözüm mavi, bir gözüm yeşili, bembeyazım. Biraz kuyruğun ucunda, bir planda sarı var. Ben de ben kedisiyim. <gülüyor> Peki pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi çocuğu, hadi. Bil bakalım bu nedir pisi? Aa, bilmiyorum Cucu. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri burada gördüğün kepçesine doldurarak başka bir yere taşımaya yarar. Anladım çocuğu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <gülüyor> Bu bir kepçe. <gülüyor> evet pisi bu bir kepçe. Aha, hayatım hoş geldin kepçe. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <gülüyor> <gülüyor> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki sağlığa geliyor. Aman <gülüyor> Bilmiyorum Cici şimdi öğreniriz. Dur diyorum sana. Ah tam ben sana ne diyeyim? Nedir bu acele? Yine ne oldu? Çok özür dilerim Cici. Merhaba Pam. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba Cici. Bana yardım etmeniz gerek. Aa ne oldu? Bilmiyorum ki. Sabah uyandık. Kapı bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup sonra çıktım ama kapı açılmadı. Çık kardeşim pin içeride kaldı. Ay, bir şeyler yapmalıyız. Başkan sakin ol. Nasıl sakin olayım peki? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hem, he, buldum. Anne. Ödümü patlattım Pisi. Ne buldun? Ayrı bir kepçe yardım. Öyle kurtarabiliriz falan. Ha bu harika bir fikir Pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor. Hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet patlattım. Evet bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika. <gülüyor> Yaşasın. Tabii Sorunu çöktük o zaman. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Hadi kepçe bize bir deli bir yala 
Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <gülüyor> evet kepçeye. <gülüyor> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <gülüyor> Kitap okumayı çok severim Hem de çok çok çok severim <gülüyor> Kitap okurken hep sevdiğim müzik <gülüyor> Aa, Şurada kalmıştım Merhaba Pisi Merhaba Cucu <gülüyor> Ne kadar güzel müzik dinleyip temiz hava alarak kitap mı okuyacaksın? Evet çok seviyorum ben kitap okumayı Böyle sessizlik içinde Sadece müzik dinleyerek kitap okuduğumda Sanki okuduğum öykünün içine giriyorum Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum <gülüyor> Çok güzel canım Aa, Bu nereden çıktı? Of ya. Kurdağlar bir kutlama yapıyor galiba. Kutlamanız uzun sürecek mi? Hay Allah ne kadar da kalabalıklar. Bu görüntüde müziği bile duyamıyorum. Haklısın bir tanem ama kutlama elbet bitecektir. Hmm, bir koku alıyorum sanki. Ne kokusu? Senin kara karka buraya geliyor cucu. Bak! Bak! Kuak, benim pamuk arkadaşım pisi nerede Kuak? Buradayım kara karga. Aa, yine üzgün gördüm seni. Neyim var? Ne oldu söylesene pisi. Müzik dinleyerek kitap okuyordum ama çukur bağlara baksana. Kutlama yaprak gülü buldular tam da. Baksana ne kadar gülüyor çıkarıyorlar şu anda. Aa evet. Hmm, bunlar çok kolay susmayacak gibi. Ama kara karga sana bir çözüm bulabilir belki. Guak ya, guak, guak, guak. Bu kara karga ne kadar çok iyilik yapıyor bana değil mi Cucu? Evet canım. Kara karga biraz huysuz ama çok iyi kalpli bir karga pisi. <gülüyor> evet öyle. Ama benim şu anki sorunuma nasıl bir çözüm bulabilir ki? Aa, bu ne kara karga? Bu bir kulaklık pisi. Kulaklık nedir cucu? Kulaklık müzik dinlerken ya da bir film izlerken çıkan sesleri sadece senin duymanı sağlayan, kulağına takınca dışarıdaki sesleri de duymanı engelleyen bir alettir pisi. <gülüyor> Harika. Hayatım hoş geldin kulaklık. Peki, 
Ben bu kulaklığı nasıl kullanacağım kara karga? Bu ucunu müzik çalarına tak. Sonra da o kulaklığı tak. He? Böyle mi? Kulaklarını kapatacak şekilde pisicim. Böyle mi? Evet. Bu ucunu da müzik çalarına taktım. He? Ee, hala kurbağaların seslerini duyuyorum ben. <gülüyor> Müziği açarsan eğer kurbağaların sesi uçar gider. <gülüyor> He, tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müziği duyuyorum ama kurbağaları duymuyorum. Ha, yaşasın. <gülüyor> Sağ ol kara karga. Önemli değil arkadaşım pisi. Yeter ki üzgün görmeyeyim seni. Ben de seni. <gülüyor> Lütfen bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Sen akıllı bir gecesin. Kesin bana. Kesin bana yardım edecek misin? Kesin. Kesin. Ha? Bana bir şey mi dedin Pan? Nasıl yani? Beni hiç dinlemedin mi sen? Kulaklığım kulağımdayken ha? seni duyamıyorum Pan. Kulaklık mı? O ne? İşte böyle. Müzik çalardık sesi kulağıma veren ve dışarıdan gelen gürültüleri He? duymamı engelleyen ya araç bu kan. <gülüyor> Harika. Ne düşünün bugünkü sorunun arkadaşım? Kardeşim benimle aynı odada kalıyoruz biliyorsun. O filmi izlemek istiyor ama ben de gazete okumak istiyorum. Ama o filmi izlerken sesinden çok rahatsız olup okuyamıyorum pisi. <gülüyor> Seni de ikna edemiyorum. Çok üzgünüm Pisi. Çok. Bildiğin gibiydi. Ha? Ha harika. Kurbanlar kutlamayı bitirdi. Ellerine gittiler. Yani artık burada gürültü olmayacak. Ben sorunu çözdüm Pan. <gülüyor> Ama nasıl? Al bu kulaklığı pine ver. Film izlerken filmin sesini bu kulaklıktan dinlerse seni rahatsız etmemiş olur. İstediğin gazeteyi keyifle okuyabilirsin. <gülüyor> Yaşasın <gülüyor> sorunu çözdük o zaman arkadaşım. <gülüyor> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El fenerine mi? Kulaklığa mı? Mıknatısa mı? <gülüyor> Doğru kulaklığa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kulaklık çizin. <gülüyor>